क्योंकि आपके लिए ऐसी बनाती रहती हूँ बेस्ट ऐप बेस्ट यूट्यूब चैनल कैसे स्ट्रेटेजी मोटिवेशन कॉलेज के रिव्यू वो सारी वीडियो आपको मिलती रहती है आप लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे एक बार आप चैनल को जरूर चेकआउट करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करना ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला है आपका विकिपीडिया विकिपीडिया पे आपको जितने भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जितना भी आपको कंटेंट चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने डाला है वहाँ पर तो आपको उसकी डिटेल एनालिसिस सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी उसमें क्या होता है छोटी छोटी जो न्यूज़ हैं वो फ्लैश करती रहती हैं इवन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो इसमें है कि अगर आपको लैंग्वेजेस की मैं बात करूँ तो ये अप्रॉक्स से अप्रॉक्स आपको थ्री से टू नाइन्टी नाइन थ्री में आपको विकीपीडिया अवेलेबल है ठीक है आप अपने सर्च इंजन में जाकर के कुछ भी आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको सारी चीज़ें विकिपीडिया पे आपको डिटेल उसका आंसर मिल जाते हैं ठीक है थीके? तो विकिपीडिया आप अपने फोन में रखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है विकिपीडिया डब्ल्यू से सिंबल है उसका ठीक है आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड जो आपके फोन में ऐप होने चाहिए वो है टू डू लिस्ट वाले मतलब जो भी आपके अपने जो चीज़ें हैं उसे आप सिस्टमाइज कर सकते हो किसी भी टास्क को आपको सिस्टमाइज कैसे करना है सिंक्रोनाइज करने के लिए टाइम टेबल वगैरह बनाने के लिए अलार्म वगैरह स्टडी वगैरह के लिए मतलब सारी चीज़ों के लिए रिमाइंडर अगर आपको लगाना है तो आपके लिए ये वाले ऐप आप होने चाहिए कौन कौन से सबसे पहला तो आपका ऐप है एनी डू इसमें आपको जो है आप अपनी कुछ लिस्ट हो गए आप कैलेंडर पे मार्क लगा सकते हो कि इतनी पर्टिकुलर डेट को मेरे को ये वाले काम कर लेना आप उसको पूरा पूरा प्लान बना सकते हो अपने डे का ठीक है आप मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं आप इसमें अपनी जो चीज़ें हैं उनको एकदम सिस्टमाइज कर सकते हो ठीक है इसी के जैसा ये तो एनी डू है और आपका ये वाला जो ऐप है इसी के जैसा बिल्कुल सेम गूगल टास्क है ये आपको गूगल से रिलेटेड है मतलब गूगल गूगल का ये ऐप है गूगल टास्क ठीक है आप इसे भी जा सकते हो इसमें आपके पर्टिकुलर मतलब वही है कि आप अपनी सारी चीज़ों का नोट्स बना सकते हो टास्क को आप अपना कंप्लीट कर सकते हो आपको बताता रहता है नोटिफिकेशन भेजता रहता है कि अच्छा आपका ये वाला टास्क अभी रह रहा है ठीक है तो आपके पास में सेकेंड ऐप ये वाले होने चाहिए थर्ड सबसे मेन ऐप जो एक बच्चे के फ़ोन में होना चाहिए वो है इन शॉर्ट्स अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हो बट लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पाता स्टडीज़ की वजह से न्यूज़ पढ़ने का आप चाहते हो कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है वो सब मेरे को बताओ तो आप उसके लिए इन शॉर्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो इसमें आपको न्यूज़ के पूरी की पूरी समरी मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी वर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी वर्ड्स आपको रीड करने होता है आपको पूरी की पूरी न्यूज़ पता चल जाती है न्यूज़ में क्या होता है बड़ी बड़ी न्यूज़ होती हैं तो आपको बस अगर टाइम नहीं है तो आप इन शॉर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो और आपको सिक्सटी वर्ड में पूरी की पूरी न्यूज़ समरी मिल जाएगी ठीक है आगे अगर मैं बात करूँ तो कॉपी किताब ये तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है कॉपी किताब अगर आप क्लास इलेवन डाल के सर्च करते हो कॉपी किताब क्लास ट्वेल्व डाल के सर्च करना मतलब अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे मतलब किसी भी प्ले स्टोर पे अगर आप जाकर के सर्च करते हो ना तो आप क्या करना है आपको कॉपी किताब के साथ में क्लास इलेवन क्लास ट्वेल्थ जे ई आपको पूरी की पूरी लाइब्रेरी मिल जाती है एक मतलब उस पर्टिकुलर ऐप के रिगार्डिंग ये कोई ये एक ऐप नहीं है ये आपके बहुत सारे ऐप हैं इसके अलग अलग क्लास के लिए ठीक है तो आपको पर्टिकुलर लाइब्रेरी मिल जाती है वहाँ पर आप अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन आप उसको स्टडी कर सकते हो जहाँ मर्जी बैठ करके आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हो अगर आपके पास में इस वक्त बुक नहीं है तो आप लॉकडाउन की वजह से अगर आपके पास बुक बुक नहीं है तो आप अभी भी पढ़ सकते हो ठीक है तो इसमें क्या है कॉपी किताब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है ठीक है इसमें आपको सारे के सारे ऐप मिल जाते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अगर आपके पास में उस वक्त के लिए बुक वगैरह नहीं है या आपकी बुक कहीं मिसप्लेस हो गई है तो आप वहाँ पर इसमें मतलब आपको सारी के सारी ऐप्स में मिल जाती है बुक ठीक है आगे मैं बात करूँ माई सी बी एस सी गाइड ये तो मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो ऐप तो बहुत ज़रूरी हैं होने के लिए माई सी बी एस सी गाइड अगर आप क्लास इलेवन क्लास टेंथ या आपके क्लास मतलब सी बी एस सी के बच्चों के लिए बेसिकली इसमें क्या होता है आपके जो एन सी आर टी सोल्यूशनस हो गए आपके एन सी आर टी नोट्स हो गए सी बी एस सी के पुराने पेपर्स हो गए सी बी एस सी के टॉपर्स की आंसर शीट हो गई इसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं मतलब ये ऐप तो भगवान है ठीक है इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं सी बी एस सी के अगर आप बच्चे हो ठीक है क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के अगर आप सी बी एस सी के बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये ऐप ठीक है इसमें आपको सारी चीज़ें सारी चीज़ें इसमें इवन आप सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है जब आपके पास नेट हो तो आप उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो बाद में ठीक है और इवन अगर आपको डाउनलोड कर लिया और आपको उसको पी के फॉर्म में करना है तो आप उसे और पी के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो तो आप उसे लैपटॉप वगैरह में भी अपने चला सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर ठीक है तो ये बहुत अच्छी ऐप
जितना काम आप फ़ोन को चलाते हो ठीक है ये आपको फोकस रखता है अपने पर्टिकुलर काम पे अगर आप फ़ोन के लिए एडिक्टिव हो गए हो तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं इस वक्त ठीक है नेक्स्ट है आपका यू डिक्शनरी इसमें क्या होता है आप इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी आप अपने साथ में लेके तो घूमते नहीं हर वक्त तो यू डिक्शनरी ऐप हो गया या फिर आप कोई ऑफलाइन डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो इसमें क्या होगा आपको इंग्लिश टू हिंदी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप कुछ पर्टिकुलर नॉवल पढ़ रहे हो किसी बस वगैरह में बैठे हो नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो अगर आपको कुछ ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग याद नहीं आया तो आप इतनी मोटी डिक्शनरी साथ में नहीं लाए हो तो आप उसको सिंपल अपने यू डिक्शनरी ऐप में डाल करके निकाल सकते हो ठीक है इसमें और क्या फ़ायदे यू डिक्शनरी ऐप के इवन अगर आप यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपका जैसे आप लॉक स्क्रीन को ओपन करते हो तो आपको ना ऊपर एक फ्लैश होते हुए वर्ड्स दिखाई देते हैं अगर आप रोजाना उन वर्ड्स को पढ़ते हो तो आपको जो वो कैब इम्प्रूव होती है आपके इवन जो इंग्लिश के में एग्जाम्स हैं उनमें आपको वो कैब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस पता ही होगी इंग्लिश के एग्जाम्स में तो आपको वो भी इंप्रूव होती है ठीक है हर वक्त आपको जैसे आप स्क्रीन ओपन करोगे आपको एक ना एक वर्ड दिखाई देगा और अगर आप कोई भी बुक वगैरह पढ़ रहे हो आपको पूरे एक लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप वो पर्टिकुलर लाइन को स्कैन कर सकते हो अपने फ़ोन से और आपको उस लाइन का मतलब पता चल जाता है ठीक है तो यू डिक्शनरी आप तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेशन देखनी है तो ठीक है और यू डिक्शनरी ऐप में क्या कर सकते हो आप अगर आपको कोई मैसेज आया वो इंग्लिश वगैरह में आया हिंदी में आया आपको हिंदी नहीं आती तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है अगर आपको कोई मैसेज भेजना है आपको हिंदी आती है आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो तो यू डिक्शनरी ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है नेक्स्ट आपका इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी ऑफलाइन एक मतलब इसमें क्या बात है यू डिक्शनरी ऐप ना आप ऐप जो है आपकी ऑनलाइन चलती है ठीक है बट ये वाली जो ऐप है आप कोई और कोई और ऐप भी कर सकते हो इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आप अगर ऑफलाइन करते हो हर वक्त आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हो तो हर वक्त आप उसे नहीं लेके चलते साथ में नेट को तो आप इस तरीके की कोई ऑफलाइन डिक्शनरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आपके ये दो ये जो दो ऐप हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो आपका डाउटनट और एक आपका फोटो मैथ इन ऐप पे क्या होता है आप एक तरीके से कह लो कि आप ऑनलाइन ट्यूटर लेके साथ में चलते हो ठीक है अगर आप कोई भी पर्टिकुलर आपको डाउट नहीं डाउट आता है ठीक है तो अगर आपके हर वक्त टीचर अवेलेबल नहीं होते तो फोटो मैथ में क्या करना है आपको सिंपल उस डाउट को स्कैन करना है डाउट नेट में भी मतलब सेम ही है आपको उसको सिंपल स्कैन करना है आपको सभी के तभी इसके डाउट्स के आंसर मिल जाते हैं ठीक है होता क्या कभी बार हम पढ़ते रहते तो हमें डाउट आते रहते हैं हमने लिखते रहते लिखते रहते देखा पूरा पेज डाउट से ही पढ़ गया कि ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन तो इतना कहाँ डाउट्स हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं ठीक है और अगर सभी के तभी आपके डाउट सॉल्व होंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको भी पढ़ाई इंटरेस्ट आएगा तो आप इन दो ऐप को कंसीडर कर सकते हो अगर आपको डाउट सॉल्विंग ऐप की तरफ जाना है तो ठीक है तो आपके फोन में ये वाले ऐप भी होने चाहिए फोटो मैथ में जनरली आपके मैथ्स के सॉल्यूशन होते हैं ज्यादा ठीक है और डाउट नेट में अब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबके जो है आपको डाउट्स मिल जाते हैं ठीक है डाउट नेट तो आपके यूट्यूब पर भी वीडियोज आपको मिल जाएंगी नेक्स्ट जो ऐप आपके होने चाहिए वो है आपके कैम स्कैनर या फिर डॉक्यूमेंट स्कैनर मतलब आपको कुछ इस तरीके के स्कैनर ऐप्स होने चाहिए आपके जिसमें आप पीडीएफ वगैरह में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सको ठीक है अभी हो क्या रहा है लॉकडाउन की वजह से कि आप आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपने कोई टेस्ट वगैरह खींचा टेस्ट वगैरह दिया तो आपको क्या करना है उसकी फोटो खींच करके आपको सेंड करनी होती है जी मेल तो आपको उस तरीके के ऐप के लिए पी बनानी है या फिर अगर आपको पीपीटी बनानी है तो आप इन दो ऐप की तरफ जा सकते हो कैम स्कैनर और डॉक्यूमेंट स्कैनर की तरफ डॉक्यूमेंट स्कैनर का एक पर्टिकुलर फायदा क्या है कि आप कितनी भी मतलब अंधेरे में फोटो खींचो वो आपको अपने आप ही उस फोटो को लाइटन करके दे देता है ठीक है तो आप इन दोनों ऐप की तरफ जा सकते हैं अगर आपको जाना है ठीक है और अगर मैं बात करूं तो सारी ऐप मैंने आपको बता दी और मतलब मेरे पास इतनी सारी ऐप लिखी हुई है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पार्ट टू बनाएंगे हम इस वीडियो का इसको पार्ट वन कंसीडर करते हैं ठीक है तो ये वाली ऐप अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है एक बार आप पर्टिकुलर ऐप्स की जो है समरी लिख सकते हैं ठीक है विकीपीडिया बताई थी मैंने आपको इन शॉर्ट्स बताई थी कैम स्कैनर बताया डॉक्यूमेंट स्कैनर बताया फोटो मैथ बताया फॉरेस्ट ऐप बताया आपको मैंने कॉपी किताब ऐप बताया सी बी बताया आपको मैंने ठीक है और आप देख लेना मैंने एनी डू हाँ एनी डू ऐप बताई टास्क ऐप बताई और इवन अगर आपको कोई अलार्म वाले ऐप देखने हैं ना तो आपको प्ले स्टोर पे अलार्म्स के लिए भी ऐप मिल जाते हैं अगर आप हैवी स्लीपर हो सुबह सुबह उठ नहीं पाते पढ़ाई के लिए तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐप मिलते हैं जिसमें क्या करना पता है आपको ना अलार्म सेट करके आपको पर्टिकुलर आपने अलार्म सेट किया तो आपको जब उठते हो आप सुबह सुबह तो कुछ मैथ्स वगैरह की ट्रिक्स वगैरह सॉल्व करनी पड़ती है आप कोई पर्टिकुलर प्लेस की फोटो खींच